Buenas tardes, amigos de La Mechita. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Aquí nos acompaña Jairo Larte. ¿Cómo estás, Jairo? Desde la ¿Qué ciudad más? de Cali. Mi Leo, ¿cómo estás? Bien, aquí. Esperando eh, el juego, ¿no? Esperando el juego, que ya es más o menos en una hora. Uh -huh. Efectivamente, contra Águilas de Río Negro. Listo, hay mucha, mucho éxito al, a la mechita hoy. Esperemos que, que saquemos un buen resultado, ¿no? Sí. Eh, es importante darle las gracias a todos los que nos están viendo porque hemos llegado, escuchen bien, a más de 1.200 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por su apoyo y a los que nos están escuchando que no se han suscrito en el canal de YouTube. Aquí abajo ya saben la mechita. Y bueno, atentos también con la camiseta que estamos por promocionar, ¿no, Jairo? Sí, denle, denle me gusta a este video, activen las notificaciones de parte de Leonardo Morales, eh, al que están viendo hoy acá el equipo de La Mechita y de Jairo Larte, muchísimas gracias. Vamos a sortear la camiseta como hemos prometido, eh, seguiremos dando premios, en el caso de la camiseta lo vamos a hacer con invitado especial. Lo vamos a decir todavía quién es. Lo Exacto. que sí vamos a decir es, hoy vamos a debatir sobre cuál debe ser el 11 titular de la América de Cali de cada temporada. No, vamos a discutir muy rápido y queremos que ustedes también nos acompañen y nos digan ustedes qué piensan de este 11 eh, vamos a ir posición por posición sin extendernos mucho solamente para decir desde el equipo de la mechita quién, qué, qué, cuál es el equipo que vemos titular correcto efectivamente y, y también decirles rápidamente qué puede estar haciéndole falta a la América uh -huh. en estos últimos días han habido unas declaraciones que también vamos a compartir y rápidamente para que ustedes queden informados con todo lo de la nómina y las novedades del equipo. Ok, empecemos, mi Leo. Listo, bueno, vamos a arrancar desde el arquero, ok. Tenemos a Graterol, paisano venezolano, arquero sí. titular. Tenemos a Novoa y a Jaramillo. Novoa es nueva incorporación y, bueno, pudiese darle la pelea a Graterol. Que ojo, esto es importante porque siempre la competencia entre los arqueros es vital. Pero yo me quedo con Graterol. ¿Qué piensas tú, Efe Jairo? Efectivamente, Mileo. Pues Graterol, digamos que en los últimos partidos ha tenido de pronto eh, un poco de deficiencia en el tema de, de las salidas. Pero es el arquero con el que se logró el título, debajo de los cuales da mucha confianza. Y el tema de las salidas también puede ser eh, una cuestión de distancia que se presenta en los arqueros okay. por, por el no jugar. Entonces también hay que darle tiempo. No es un buen suplente que por momentos podría alternar la, la, la posición teniendo en cuenta que hay varias competencias, Copa y Torneo. Y fuera de Correcto. eso también la Superliga. Salió Chaux en este puesto para tenerlo en cuenta. Salve. En este junior. Perfecto. Entonces, ¿con cuál te quedas? ¿Con Graterol o con Novoa? Con Graterol, como tú. No los dos graterol, que vamos para el, sí. el lateral derecho, esta posición es muy interesante porque tenemos a Rieta y, y a Dani Quiñones, que son dos laterales con muchísima salida, ¿no? Que eso es positivo para la América porque al momento de... Bueno, es que se van a jugar muchas competiciones, pero sabemos que eh, el tema de la rotación también es importante y con los dos estamos bien, bien cubiertos ahí. ¿Con quién te quedas, Jairo? ¿Con Arrieta, Quiñones o, o crees Me que haya...? Con la continuidad, mi Leo, con, con Arrieta, que viene eh, de ser campeón. Igual Daniel Quiñones es una buena opción como, como suplente y para alternar, pero Arrieta es, es más sólido. Daniel, eh, de todas formas, siendo muy buen jugador, todavía está muy joven y, y tiene que seguir sumando su proceso para crecer. Entonces nos quedamos con Arrieta, por la continuidad. Exactamente. Graterol, Arrieta como lateral derecho. Sí. Ahora vamos con el izquierdo. Por el izquierdo tenemos a Héctor Quiñones, muy uh -huh. buen jugador que cumple muchísimo, y a Nicolás Giraldo. Sí, efectivamente. Ahí es donde, digamos, se presentó una de las salidas importantes del equipo, que fue la salida de Edwin Velasco. Edwin, sí. Edwin fue, es bicampeón, muy buen lateral, tuvo muy buenas presentaciones, se fue para Junior finalmente. Y eh, yo me quedaría Leo ahí con Héctor Quiñones. ¿Qué ocurre en esta posición? Que Héctor es, por calidad te puedo decir que para mí es el mejor lateral de Colombia en temas de calidad, del fútbol colombiano eh, dentro de la liga. Okay. Pero ha sufrido lesiones en el okay, 2000, sí. 
2019 tuvo una lesión de rotura de ligamento cruzado anterior sí. en su rodilla y fuera de eso, históricamente ha tenido lesiones, él estuvo en Portugal, jugó en el Cali, muy buen jugador, pero eso es un tema a observar. Quería hay que llevarlo con calma. Hay que, exactamente, hay que llevarlo con calma. Hay una, una, una cuestión que es que Pablo Ortiz, siendo Pablo. central, puede jugar de lateral. En un caso de emergencia, que hayan dos sancionados y uno lesionado, o, o que quieras de repente darle descanso a alguno, tienes a Pablito Ortiz que puede jugar por ahí, como ya lo hizo en Libertadores en su momento. Exactamente, pero lo importante ahí, mi Leo, sería que efectivamente tengamos otro lateral, que sumemos otro lateral izquierdo que pueda estar oh. teniendo en cuenta con el tema de, de Héctor, que se puede lesionar, Dios quiera que no pase, ¿no? Porque lo que queremos es que estamos se mantenga sano. Baila. Sí, porque es un jugador que en fútbol, en entrega, en compromiso y experiencia, eh, debe ser el dueño del puesto de lejos. Bueno, entonces tenemos a, a, de lateral izquierdo, nos quedamos con Quiñones, ¿no? Sí, con Quiñones, efectivamente. Vamos a los centrales. Aquí tenemos a Marlon Torres, tenemos sí. a Malagón, que es una nueva incorporación, sí. ¿no? Sí. Tenemos a Oscar Cabezas, que estuvo, sí. estuvo parado un tiempo, ¿no? Estuvo estuvo bajo lesión, Kevin Andrade y Pablito Ortiz, ¿no? ¿Qué, ¿Qué salida tuvo el equipo este, este, en, en esta, para esta temporada el, en, el, en el área central, Jairo? Pues salió terminando el año Juan Pablo Segovia, Segovia. Eh, que acordó con el equipo terminar su contrato, eh, era el, fue capitán del equipo y todo esto, pero bueno, fuimos campeones sin él, le dimos las gracias y toda esta cuestión. Sí. Eh, de hecho por sus características de pronto no se acomoda mucho el juego de, de Juan Cruz y en este caso yo veo que esto es uno de los puntos fuertes que tiene la América uh -huh. porque tenemos a Marlon Torres bicampeón, que es el líder de la defensa inamovible eh, exactamente y eh, Pablo Ortiz que despuntó siendo un canterano del equipo en el torneo pasado y se coronó campeón uh -huh. ¿ya? la dueño del puesto por eso hablábamos que en el lateral izquierdo... Hacía falta uno más. Sí, porque Pablo Ortiz, si lo sacamos de la parte central para mandar al lateral, estamos jugando un jugador y una zona. ¿Qué pasa? Que hay que ver qué aporta Malagón. Malagón viene del pasto y qué aporta Oscar Cabezas, que viene de una para muy larga y seguramente mm. necesitará de tiempo para poderse acomodar al equipo. Sí, por lo menos unos... Sí, es que es muy complicado. Cuando vienes de mucho tiempo parado, necesitas tres, cuatro partidos seguidos para, para, para volver a, a, a coger ritmo. Y es muy importante algo, que América tiene en su defensa central jugadores que pueden jugar, que tienen perfil zurdo y perfil diestro, o sea que son eh, centrales naturales. Exactamente. exactamente. Pues porque Oscar Cabezas te da eso, él puede jugar por la izquierda, Pablo Ortiz puede jugar por la izquierda como central, y uh -huh. Malagón y Torres en la derecha, entonces... Eso es un muy importante. Bueno, entonces tenemos listo toda la parte defensiva, que son los porter, el portero, tenemos la sí. lateral derecho, la lateral izquierda y los centrales. Efectivamente. Ahora vamos por la parte del medio, con los volantes. Aquí tenemos a Carrascal, tenemos a Paz, Jaramillo, Ureña. Sí. ¿Por quién apostaríamos o por quién apostarías tú en, en, en este sentido con los volantes? Pues mira, mira, mi Leo, que... Si algo tuvo Juan Cruz fue que nos ganó esa partida del año pasado a todos, poniendo a Jesús con Sánchez, ¿cierto? En el medio campo, eh, que digamos que de una otra forma no son tanto de, de marca, ¿cierto? No son volantes eh, de marca, exacto. Sí. Eh, efectivamente, y los puso en esta parte como haciendo labores incluso mixtas. Uh -huh. Entonces, en eso son volantes un... mixtos pues los lo utilizaba sí. así el profe, el profe Cruz exactamente con un volante muy definido de marca que es yo digo que es el mejor volante de marca que hay en Colombia que es Luis Paz Luis Paz, se la hacía sí. en la línea atrás de tres yo realmente le daría continuidad a eso porque lo que ya está funcionando no se debe cambiar entonces eh, yo jugaría con eso pero hay muchas opciones está Carrascal que fue Carrascal. campeón con Guimaraes, pero igual es que tiene que mejorar su nivel. De pronto no jugó mucho, pero tampoco tuvo el tema de un nivel como el que tuvo en el primer año del América. Tenemos a Jaramillo, que puede jugar ahí, Ureña, que Ureña también te da, en, por momentos puede jugar como lateral derecho, 
incluso lo hizo en Copa Libertadores. Entonces ahí hay opciones también. Es un, un, la, la línea de volantes tiene opciones para el América. Es otro bueno, punto fuerte. Entonces la parte defensiva, ¿no? la parte de los centrales, tenemos una gran ventaja porque tenemos a, a, a centrales que pueden manejar las dos piernas y, y, y en la parte del medio de los volantes tenemos a volantes mixtos ¿no? que pueden cubrir muchas zonas de la, de la cancha. Sí, hoy, hoy eh, está claro, incluso lo, lo publicamos en el grupo hace unos momentos, sí. eh, que Luis Sierra no va a continuar. Su representante Luis Nieto ha dado la noticia que efectivamente no tiene cabida con Juan Cruz, el mismo Tulio ya lo dijo de manera tajante. Sí, ya Tulio lo había mencionado. Romero, todos, entonces ya ahí eh, con Sierra no se cuenta. ¿Qué creería yo que en caso de, de un tema en el sentido de una emergencia o algo así podríamos utilizar? O okay. necesitar un otro volante más de, de creación, como Jesús, de pronto. Como otro Sal. volante de creación. Okay. Sí, no de marca, una sino opción. una especie de enganche de, para, Bien, para. Efectivamente. Ok. Bueno, tenemos entonces cubierta también la parte de los volantes, los volantes mixtos. Ahora vámonos con una posición que para mí es fundamental. Yo creo que a la mechita le va a sacar mucho provecho, que son los extremos. Sí. ¿A quién tenemos en los extremos? Pues mi Leo, esto digamos que es una posición neurálgica porque ahí tenemos a Santiago Moreno de la cantera uh -huh. que despuntó el año pasado, muy buen jugador, eh, tenemos la continuidad de él, tenemos otro jugador de la cantera que es Emerson Batalla. Emerson ¿Ya? Batalla, o sea tenemos dos eh, canteranos básicamente. Dos canteronas básicamente en, en ese puesto, pero en el caso de Batalla es un jugador que mostró muy buenas condiciones eh, en su primer partido contra el Once Caldas, el año en el 2019 con Guimaraes pero de pronto no se le ha visto eh, lo mismo en los partidos siguientes, contra el Pasto en Copa Colombia jugó mucho mejor pero es intermitente y pues también es un chico muy joven que hay que darle tiempo, o sea claro, sí, es sí, un sí, tema, sí, sí. no ha tenido tampoco la continuidad de hecho creo que solo ha jugado dos partidos completos, entonces hay que, hay que tenerle tiempo Yo el, no tengo que que sí. en, en clubes tan complicados o, 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 bueno, a ver, como la América de Cali el equipo más grande de Colombia las oportunidades son mínimas y cada vez que entras tienes que demostrar y, y cuesta, nosotros entendemos que cuesta pero bueno, le tenemos mucha confianza y esperemos que este, este semestre sea el de tú sabes, el del upgrade eh, el del, eh, efectivamente el, Entonces, está un jugador que llegó, dime Leo, qué pena no, ¿con, ¿qué hacemos con batalla entonces? No, con batalla este... seguirle dando minutos eh, okay. cuando se, se necesite el recambio por el tema del compromiso también de Copa Libertadores esperarlo, a este tipo de jugadores no se les puede eh, defenestrar claro, claro, o sea, claro, claro, claro no puede decirse no, ya no sirve porque están en un proceso de crecimiento por su edad en este caso llegó otro jugador que es Guillermo Murillo conocido como Guillermo Chiquito. Murillo que estuvo en Cortuloa con una muy buena campaña, de pronto en la final frente al Huila de, de segunda división no, no brilló mucho, pero es un jugador que ya había estado en el América en el 2015 y que tiene muy buenas mm. condiciones. Okay. Siendo extremo, mide un 80, tiene 25 años, desborda. tiene un buen lomo, desborda, como tú dices, buen regate, entonces hay que mirarlo. Ahí en este puesto salieron dos jugadores, Juan David Pérez, que se fue pa, efectivamente para, para Águilas de Río Negro y okay. Arias que se fue a Santa Fe. Hay un punto que hay que tocar que es el tema de Juan Vergara. Juan Vergara en, en hasta queda? hace una semana se quedaba, hasta hace una semana. Pasa, resulta y acontece que ayer nuestros amigos del Aguante Rojo, con David Anaya a la cabeza, amigo de esta casa, eh, hicieron un, un, un en vivo en la sede de la América por el traslado de la sede, la sede deportiva, por el traslado de la sede administrativa a, a esta sede deportiva. Yeah. O sea, como habíamos dado la noticia en, en un video anterior, Tulio Gómez montó su sede administrativa ahí mismo en Cascajal, donde tenía la sede deportiva. Y Tulio fue tajante al decirle que de 1 a 5, la posibilidad de que Juan Vergara se vaya es de 4. O sea, no, esto es lo que... es el dicho, a buen entendedor pocas palabras entonces, ahí hay que esperar no sabemos si Duván se va pero si pasa? se queda, entraría en el 11 total el titular tendría que ser Duván con Santiago Moreno y tener la continuidad 
Ahora bien, de aquí se desprende otra cosa de la que se ha hablado toda la semana y es la llegada, incluso nosotros también hicimos un video de Steven Mendoza, Maquelele Mendoza, que está en el Immense de Francia. De Francia, sí. América está haciendo todo, ya lo dijo Tulio, ya lo dijo el presidente Mauricio Romero. Eh, ayer nuestros amigos del Aguante también le preguntaron de una a cinco cómo estaba, dijo que 3.5, o sea que no lo descartó. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Romero como presidente dijo que no era una quimera o que no era humo pensar en un tridente de Ramos, Dubán y Maquelele, del medio hacia adelante. Pero hay una cosa, este jugador lo compró el Aimiens de Francia en 3.5 millones de euros del okay. Bahía de Brasil. Uh -huh. Se le termina contrato en junio y seguramente no lo prestar, sino vender, porque ah, no van a perder claro, su inversión. Claro, Entonces, claro. América, él se quiere quedar. Montó una foto en sus redes con Adrián Ramos poniendo, poniendo que es su ídolo, los dos juntos. Eh, eh, el Gato Arce, periodista de Zona Libre de Humo, decía sí. que, que el deseo de él no solo es jugar en América, sino vivir en Cali. Entonces, en ese orden de ideas, por ese lado, América la tiene ganada completamente. Eh, conoce a los jugadores, tiene amigos dentro de los jugadores, pero ¿cuál es el problema? Ese dinero. Sí, 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 sí ayer, claro. Tú ayer lo dijo, es muy difícil. ¿Qué veo yo, Leo? Yo veo cercano que Steven llegue, en junio, si no lo vende este equipo, que de hecho es de segunda división en Francia, y no va a ascender porque está en el octavo puesto más o menos. Mm -hmm. Importante, importante dato. Que a pesar de las ofertas que tienen por él, porque incluso Mauricio Romero lo comentó, el presidente de la América, que habían ofertas eh, por, por Mendoza eh, que han hecho ese equipo de Francia, que ninguna se cristalice y que el equipo francés diga, bueno, del ahogado el sombrero, vamos, de, démoselo a la América en un precio módico y que América lo pueda traer. Claro. O la tercera, que sería la más do dolorosa, que se nos vaya a Dubán y que con esa plata traigamos a... Lo Mendoza. cierto del caso es que Tulio lo quiere. Lo quiere, y de hecho los que más... Y, él quiere, y, él, y a él le gusta la idea de entonces. Mira, hay que buscar América, la parte del billete. El dinero. América le entran 3 millones de dólares por entrada a fase de grupos de libertadores. Y Ríos, que es el, el, sí. el asesor deportivo, gerente deportivo, él está, digamos que, presionando igual que Romero. Pero en el tema de, de, de la plata, esa plata no llega de una. Y como América tiene un déficit, esa plata de copa la tienen que utilizar pagando otras cosas también. Entonces, claro, es complicado. Es el, mismo, es el mismo problema que cuando hicimos el programa Jairo de Rodallega. Exactamente. Que a veces no, no, no solamente es que el, jura, el jugador quiera o no venir, el presidente quiera o no lo quiera, sino también es el tema del dinero. Y en una situación como la que tenemos hoy, es mucho más complicado. Mucho más complicado. Así, ese es el ejemplo perfecto. ¿no? Perfecto. Entonces quedamos así con los extremos. Y vámonos por la parte que estoy seguro que nuestros aficionados van a estar más en debate. ¿A quién ponemos con pólvora allá arriba? Adrián Ramos no se puede tocar. Yo creo que América en definitiva va a jugar, va a continuar con la fórmula de Juan Cruz de un solo delantero y dos extremos. Entonces, para mí el delantero es Ramos. ¿Cuál es el problema? Que Aldair no ha mostrado en las pocas participaciones que ha tenido eh, por qué se le trajo. No eso ha también lo dijimos. Eso es importante pensarlo. Pueden revisar un video en el que hizo Jairo, por cierto, que explicaba todo el tema de Aldair. Este, claro. Todos conocemos el, el, el nivel y la rompió en Ecuador, ¿no? En Ecuador no, en, en Perú. En, en Perú. Y sabemos la calidad que tiene, pero a veces aclimatarse, no hay público, es un equipo nuevo, lleva tiempo, lleva tiempo y eso pasa en los clubes más grandes del mundo. Miren el Real Madrid con Jovic, por ejemplo. Efectivamente, y además de esto, súmale que cuando llegó a la América, llegó con el torneo corriendo. Eh, las convocatorias de Selección Perú claro. con Gareca, que a propósito Gareca lo recomendó, eh, uh -huh. fuera de eso tuvo problema de COVID y tuvo una lesión muscular, lesiones musculares, entonces él no tuvo tiempo para acomodarse. ¿Qué se espera? En el partido con Águila seguramente va a jugar, que empiece a mostrar, al uh -huh. igual que batalla en la posición de extremo. Sí. Y está un muchacho que es Cortés Barreiro, que, Cortés Barreiro. que es un jugador que haz de cuenta, no estoy diciendo que tú un zapata, ojo, estoy diciendo que ojalá. se asemeja y ojalá. Muy, tiene muchas cosas 
que son eh, saber jugar de espaldas, jugar como pivot, quitarle, arrastrar los defensas, arrastrar la marca. Los intangibles, ¿no? Los intangibles. Si fuera eso, tiene el lomo. Es un jugador de más de 1,90. Sí, no, no. Entonces, no que es un chico joven que está aprendiendo y que toca esperar, ¿ya? Toca esperarlo. Y, y hay una posibilidad que es un jugador que se llama Mateo Ortiz, uh -huh. de 17 años. Dicen que es muy buen delantero, un delantero 9. Juan Cruz, incluso en alguna de, de, eh, declaración, perdón, dijo que era un jugador que podía pelear la titular, pero igual es un muchacho al que están acercando apenas claro. a este tema. Pero bueno, ojalá, ojalá. La América, yo creo que hay muchísimos ejemplos delanteros que han salido de, de la institución y que han resultado ser unos killers, ¿no? Entonces, lo que hay es que darle tiempo y, y bueno, continuidad en el caso del profe Cruz que sepa gestionar bien a, lo, a los pequeños. Sí, y una cosa que hay que recordar que el año pasado una de sus fortalezas en el tema de Juan Cruz fue sacar a esos muchachos de la cantera, darle la confianza ah. y este año está haciendo lo mismo Tulio ya declaró que él quiere antes del 2027 ser el equipo más ganador en Colombia con títulos, ser campeón de Libertadores y fuera de eso que el equipo en un 70% sea de la cantera bueno. él quiere que la América sea una fábrica de jugadores, tanto para aprovecharlo acá como para venderlo. Y podemos tener o pueden los aficionados tener muchas visiones de esto, pero al final del día los resultados han acompañado el proyecto que es el proyecto. Se puede los... criticar más o menos, se puede estar de acuerdo o no, pero al final la vida es de resultados y el América es bicampeón. Sí, ¿qué, qué podemos decir? Eh, y, y está claro, este equipo el mismo Juan Cruz lo dijo. Ya lo dijo, y para que ustedes sepan, eso es como unas cositas que pasaron esta semana. Dijo, eh, el equipo es menos que el del año anterior, porque se me han ido jugadores y no se han reemplazado. Entonces, pónganle cuidado. ¿Y si no se la va a Vergara? Si se, si se la va a Vergara, más. Lo que tú dices, porque es que Vergara es el jugador diferente, junto con Ramos. ¿Ya? Pero él decía, miren, se me fue Edwin Velasco, Quiñones lo va a reemplazar, pero Quiñones ya estaba. Ahí falta un lateral izquierdo. Claro. Extremos, se fue Arias y Pérez, solo llegó el Chirre Murillo, ahí no hace falta otro, si se va a Dubán otro más nos hará claro, falta claro, 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 claro y en ese tema del 9, no le podemos tirar la responsabilidad a, a eh, Cortés Barreiro y a Mateo Ortiz que son unos pelados y Aldair pues ya que tiene acaba que llegar. comprar y acaba de llegar y se está acomodando entonces esos son los faltantes que claro. tiene América está la posibilidad de Steven, ya le explicamos ¿Cierto? De lateral izquierdo no se ha vuelto a mencionar nada. Entonces, está Y de central bueno. estamos bien cubiertos. De bueno, de... Jairo, para finalizar, ¿quién va a ser el MVP del equipo este, este semestre? Yo me digo con Adrián Ramos. Ese es el jugador más valioso. Tú dices que el jugador más valioso de la temporada va a ser Adrián Ramos. Yo concuerdo totalmente contigo. Así okay. como lo fue la temporada pasada. Y me voy a arriesgar y voy a decir que el segundo va a ser graterol dentro, de los, de los, dentro del arco. El segundo graterol. Bueno, eh, yo diría que el segundo va a ser Santiago Moreno, que es uno Santiago. de mis hijos. Sí. Santiago Moreno. El tercero me va a arriesgar al Dair. Va a demostrar por qué vino al América, va a demostrar el buen goleador que es, va a demostrar que es un jugador con rodaje y creo que nos va a dar muchas alegrías. Así que me quedo con Adrián, con graterol y con Aldair. Yo me voy con, con Aldair también comparto contigo. Yo creo que al Dair se le han visto cosas importantes que hay que esperarlo. Bueno, entonces estamos básicamente listos, completamos el 11 de la América de Cali, estamos ya eh, preparados para el, el partido de hoy. Jairo, ¿algo más que agregar? No, nada más, Leo, que eh, darle las gracias, recuerden, suscríbanse al canal, eh, síganos en la página de Facebook, en el grupo, eso está creciendo como la espuma, Fuera de eso, también activen las notificaciones y nos venimos con, la, con el sorteo de la camiseta. Ya estamos esperando Atentos. hacerlo especial con un, con un invitado muy especial que le va a dar la suerte al ganador y seguir Así creciendo. Es. Y estamos seguros que mientras crezcamos, vamos a seguir cada mes dándoles cosas, da, premiándolos por seguirnos. Así es. Bueno, Jairo, te mando un fuerte abrazo y atento a nuestro próximo video. Listo, Mileo. Te cuidas. Saludos. Saludos, amigos.